会照我的野路子打听了一下，楚真应该去了上海。他去上海了。于海啊，你就别惦记他了，他一直在利用你，你心里可很清楚。我见过高寒了。高寒？我见到高寒之后，我发现他掌握了很多他不应该知道的事情。于海，你什么意思？啊？我们是兄弟，你怀疑我跟高寒？我没怀疑，我只是想告诉你，我现在更相信高寒的人品。你这才叫背叛！你别忘了，你的兄弟是我刘强。别再跟我提什么兄弟。事情发展到现在，我不得不承认，高寒身上有很多东西让我折服。我甚至觉得这个人挺爷们儿的。我觉得出征能找到这样的男人。心服口服，说了半天，你不会要反过来帮高寒吧？至少我现在不想再帮任何人再去害他。于海，我告诉你，高寒和杨小婷对于我来说就是不相关的人。如果你选择他们做朋友，以后我做什么事儿你管不着。别再跟我扯这些没用的。我告诉你，从小到大我做任何事儿我都会摸摸自己的良心，昧良心的事儿我一件都不会做。从你想弄清楚出征的事儿，我就开始为你卖力。你可以装高尚，我可不能白忙活。当初我要知道你对出征这么痴情，我一早应该拦着你。从现在开始，你就不能再信这个女人。她把你跟高寒玩的团团转，早就不是你爱的那个纯洁少女了请坐。哎，你说我给你成立个公司，你就把身份证给我就行了，怎么还把人给送过来？我一直都非常看好银润这个平台，一直很相信您，所以，我来能收到我的信息吗？如果你这样失踪，是想测试我是否担心，那么我告诉你，你成功了。听见请回复一个，哪怕只是一个标点符号。这画的什么呀？他为什么送画给你、啊？他说送给我留念。留念，有什么好留念的？我也不知道，我怕我的拒绝会再刺激到他，所以我就收下了
。哎，凯明，我妈和于海给我凑了三十万，全部都在这儿。我妈说了，说这钱我们留着买房，还是给你妈，让我做主。你说我该怎么办呀？你自己看着办呗。一个好消息，那个田红年呀被抓着了，钱全部都追回来了，都在这张卡上。不信你查查。玲珑，嗯。我本以为呀，我这次被田红年骗的血本无归，没想到我这投资还真对了。短短的几天啊，我这投资翻了好几倍。说吧，怎么回事？什么怎么回事？不就是？是吧，海明？你想听实话是吧？行，实话告诉你啊，这人呢已经抓回来了，可追回来的只有这个，反正啊是个假货，我把它砸了。不能砸，你坐下。这里边啊，装满了咱们家人的情和意，我得留着它。张建国呀，你说你这人有多傻啊？我们离婚的时候，你浪费心机的跟我算计算计，现在你该算计了，你不算计了，笨死了你这人！你怎么就不知道，这卡存钱的时候有日期呀、啊？我查了，你存钱的时候是二零零九年三月十五日，那个日子是我们分钱离婚的时候。把它拿回去。不是，这还有日子呢。你看我这辈子。说闲话，没有一次不让人揭穿的。凯明，妈真对不起你们。你看你们俩一句埋怨话都没有，我把你们买房子的钱都给糟践了。可玲珑呢，天天离着我，在我身边陪着我，照顾着我，一下都不离开。你们一句埋怨话都没有，让娘这心里头。拿回去，拿回去。玲珑，妈从心眼里说句话，还别娶了一好媳妇儿。我宣布，从今天起，那补充协议呀、啊，再废除了。该数谁的名儿数谁的名儿，该买房的咱就买房，啊，咱们一家人啊，踏踏实实的，好好过日子。好，嘿，给你妈鼓掌，鼓掌。我喝茶。
。老婆，怎么了？今天你给妈打钱，我真的很感动。以前也是我不懂事，总爱叫车。现在我觉得，妈妈真的不如。对呀、啊，你妈和于海的钱，你还给他们吧。你不买房子了？买呀、啊。我之前给我妈的钱，我妈还给我了，加上我们之前的存款，一共六十万。你哪来那么多的钱呢？我我预支了杨小婷的律师费。我不是让你退出这个案子吗？我是律师，我不接案子，还能做什么动不动就对我们发脾气，我们又没有做错什么。我跟你说，我现在特别理解高总的心情。现在咱们瑞和整个人心都散了，更何况出征这么一走。就是这个臭丫头，她一走，弄得全都乱了套了。所以现在我觉得，对于咱们整个公司来说，出征啊比大猫更重要。说什么呢？啊，杨总。嗯。秀场已经开始倒计时了，你们要努力工作，该干嘛干嘛。我再告诉你们一句，瑞和不管离了谁，照样能赚，听见了吗？是的，我们一定会努力的，加油。哎哎，嗯，过来，问你一事儿。那首付都交了？呃，首付三成呢，不到五十万。呃，其他的钱吧，买家具是够了。嘿，哎，哎，凯明，怎么了？过来。哦，两间卧室。我们住一间，剩下的怎么办呀？咱妈早就说过要搬过来和我们一起住，我怕我妈又不同意。那也跟爸爸妈妈商量一下呗。哎，我跟你讲，凯平，我们讲这样啊，呃，有两间房对不对？嗯。空着一间，你们住着一间。哎，空的那间呢，你先当书房，等有了孩子呢，我跟孩子住那儿。我跟孩子住，刚说好的又别说好的是我住。孩子的事儿再说吧，啊！啊！哎，你们俩过来过来，干嘛呀？过来，有事儿啊？呃，这个，你看啊，现在这个房子也有了，是吧？咱们这么着，这房子里所有的家电，咱们仨给他们买，怎么样？同意呀、啊，我早就想过这事儿。你说等他们有了孩子，这负担重着。是是是，哎，你呢？哎，哎，咱们说好了啊，我拿少，你多拿。什么人呢这是？<笑>哎，我说啊，今天是好日子吧？你看，咱们都在这儿，这房子也有了，咱们一块出去吃个饭吧。哎，把于海呀、啊、灵儿都叫上，说好了，我请客，你掏钱。<笑>这正好，我还找这个于海有事儿呢啊。走啊，哎，走走走走走。钱，咱们是跟走走走，哎，走走走走，吃去。来来来，来，快点快点快点，来来来。哎，我问你，那个你那厨房有多少米？啊
。我估计有差不多八九平呢，没那么大吧？有有有。我看没有那么大，多差不多。差不多差不多我还喜欢哪儿啊？那个飘窗。哎呦，那整个就是探出去的，阳光特别好。我觉着，要是装修的时候给它好好布置布置，多少浪漫呐、啊！听见没有？听见没有？啊，那飘窗那得弄好点。嗯、啊，对了，哎，等会儿，那个叔叔得正式的啊，再敬你一杯。你别起来，你别起来，别起来，你别起来，你别起来。起来起来我听见，那你也坐，你也坐，你也坐。有事您说话，只要我们帮上忙。少来少来！一个人答应我了，答应了您说好事，帮我办，只要我能帮得上忙。说，<笑>那我说了啊，嗯，跟你姐说说，说我们带的洞要个孩子，我们给他带。呃、就这事儿。哎哎哎，等等等等会儿，这别的忙都我帮你，说这忙谁帮？人家哎，你三帮公司再说，你刚才刚答应我，你看这孩子，我再帮我不能帮人要孩子是不是？呃，于海。我觉得你应该好好劝劝你姐，让她别给那个影飞做什么护工了。哎呦，凯米，我不都是跟你说过了吗？就算是我不干了，这个时候我也不能离开影飞。她现在的病情很严重。哎，姐，你说那影飞是那画家影飞吗？对呀、啊，他可算是个名人了，听说一幅画能快几十万呢。嗯啊，要不我给他做护工得了。你说话能不能别那么酸呢？于涵，你知道吗？他刚给你姐送了一幅画。反正那新房要装饰，我看干脆把那画挂客厅得了。哎呦，我跟你说啊，说到房子，那我真得说两句话。哎呦，我儿子啊，得好好表扬表扬你，还真是不容易啊！几天的时间呢，三十万啊，三十万呢、啊，一下凑够了。二姐夫，你现在？还在继续养小婷子呢？是啊，不然哪来那么多钱啊？有什么就说吧，这儿没别人。张大明，你老老实实的告诉我，你既然什么都知道了，为什么还要进养小婷的案子？我需要钱，需要钱给你姐姐买房子。跟你说了多少遍，别拿我姐姐说事儿。也许你不爱听，但我还是要说，我不希望你姐姐为了买房子的钱去伺候别人，你明白吗？那你当初还要签什么见鬼的婚前协议？别扯旧账，要么别掺和，要么就帮我。我，行吗？以前都是我逼着别人做选择，现在你逼我。啊？你可真是个好。你算抓着我的软肋了，你每次都把我姐姐往前推，你要怎么选？但是张开明，我必须要告诉你，你想成事、想赚钱，这都没错。但是事情发展到今天，你没认为高寒才是最大的受害者吗？这就好比如一只饿了很多天的羊，你们在人家面前挂口清扫，你说他吃不吃？现在是他不吃，你们设计是变法的让他吃。高寒已经爱上出征了，你知道吗？这只是你说服自己用来对付自己好朋友的借口，对不对？随便你怎么说。也许你说的对。当我面对高寒的时候，我也非常内疚和自责。但我毕竟是律师，我的天职就是维护当事人的利益。杨小婷。这是我跟杨小婷的承诺，你知道吗？怎么说都行，但是事情总得分个是非曲直吧。真相是什么样的，我知道。可是我要选择高寒，那就是出卖我的当事人。我在律师界怎么混，谁还愿意请我？我听明白了，到头来你还是为了你自己。是。我是为了我自己。这么跟你说吧，就算我不接这个案子，他们的结果是一样的。可你和高寒的结果就不一样了。当初高寒表叔的案子，他放弃了私了，成全了是你在法庭上的表演。可现在呢？你这么一进去，从今往后，你们俩没的朋友可做。
我对不起他。如果有一天我成了，我会弥补他睡觉。玲珑，我问你相不相信我这颗心？我信呢。可我不信。人们常说亲情无价，可这现实生活中，这车、这房子、这衣服、这香水，样样都是明码标价。还有这幅画。我都不知道画的什么，他居然能卖几十万！哎呀，行了，这些并不重要，重要的是我们能开开心心的过日子。不，对我来说很重要。我最近常常在想一个问题：一个这么优秀的画家，一幅画能卖几十万，整天追着你跑。难道你不动心吗？我不会。哎，你是不是喝多了呀？啊！我没有，我清醒的很。我在想，如果我是女的，我觉得我会。那你就跟他好呗。哎，你不能喝酒就别喝啊！喝多了在这说胡话。吃完了，你等着，我给你做去。啊，不用，我们急着去公司，来不及了。你们吃吧。哦，我今天不去公司了，我一会儿约了张凯明。张凯明，那个律师呀，你们找他干嘛？你们找他打官司吗？公司有业务，需要请法律律师来咨询咨询，省得人家把你哥给骗了，明白不？是，公司的业务。行了，你慢慢吃，我走了。嗯、小芳，最近你还恶心吗？好多了，就是觉得特别饿，老想吃东西。你是不是有了？有啥了？有孩子。嫂子，你怎么说话的？你这传出去，让我脸往哪儿搁呀？我发现你们这些城里人，怎么老想污蔑我们这些农村来的？我不就是吃了你这些东西吗？我不吃了还不行吗哎，你在这干嘛呀？我把它包上，省得你看着它净说胡话。说胡话？对呀、啊，昨天晚上你问我，我要是没有结婚，像尹飞这样的画家捧着一大堆画追我，我会不会动心？我说胡话了，如果我真的说了的话，那也是真心话。
我不知道你一天那么多心干嘛。他就是一个只知道画画的画痴。画痴是花痴吧？这种男的我见多了，嘴里夸夸其谈，说什么啊，搞艺术，谈理想，其实都是为了泡妞。喂，你能不能尊重一下别人呀？同时也尊重一下你的妻子。我尊重该尊重的人。像这种破坏别人婚姻的男人，不值得我尊重。好，我把他还了，省得他破坏你的婚姻。哟，你抱他干嘛去啊？我打算把他还了。还了？嗯。哎，你要不要的话，咱把他卖了多好，卖了还给你买家具。啊？买家具啊？买家具别买太好的啊！你那个十几年以后都是旧的，你说你到时候你是扔还是不扔？你求命啊！真是的，我跟你说啊，买家具啊，那就得买好的，买高档的，那往屋里一摆，他就看着我不一般人家。妈，他要还回去，就让他还给人家。我说你这傻孩子啊，那好几十万的东西说还就还呐？妈，说实话，一个男人平白无故的送给一个女人几十万的画，你觉得正常吗？嗯，不正常，防患于未然。哎，不过我觉得玲珑好像还不是那种见钱就心动的人。我觉得玲珑也不是那种人，你这人心眼真小。哎，你上回。不也有一个女的，年轻的当事人给过你三十万吗？老张，那怎么相同啊？我收的是律师代理费，靠的是真本事。玲珑也靠的是真本事。哼！你能不能现实一点？这些话年初的时候我就跟人家签合同了，现在都什么时候了啊？我们又不缺钱。不缺钱，哪儿不缺钱？家里和画廊的开销有多大，你根本就不知道。我告诉你，咱们这些画要是再不交出去，就是违约。我不想听你说这些。只要我们还有吃有喝，这些画就不许卖。我就不明白了，你这些画画都画完了，为什么就不能卖呢？这些画清楚了我所有的感情，我想让他们多陪我一会儿，怎么了？你们怎么了？没事，他又犯病了。尹先生，这幅画儿，尹飞的画怎么在你这儿？哦，我来就是把这幅画儿还给尹先生的。把它交给我好了，我来处理。你要干嘛？把画放下。我让你把画放下。林先生，这幅画太贵重了，我不能要，所以我来还给你。你不喜欢吗？呃，不是，说实话，我挺喜欢这幅画中的感觉，但是，不行，这太贵重了，我真的不能要。你既然对他有感觉，那他就是你的。可是我。我真的不能要这幅画，真的，你你你你拿下吧。你干嘛呀？哎，这是前段时间我找人拍到的高寒他们的照片。这些照片，无非是喝喝咖啡、逛逛街。即使他们当街搂搂抱抱，也不能说明什么问题。可我觉得那也是出轨，精神出轨比上床更可怕，你知道吗？我眼睁睁的看着我自己的丈夫，每一天、每一分、每一秒都牵挂着别的女人，牵挂着出征，你知道我的感受吗？我觉得自己太微不足道了。我理解你，可是法庭讲的是两性关系的证据，这就是出征狠的地方。他把自己藏起来
，而他把高寒对他的感情赤裸裸的摆在我的面前。所以你一门心思的去设计出征，对吧？我没有设计出征，是他在设计我。我也可以不离婚，我跟他们死耗下去，看他们怎么办。我花了几个月时间去调查取证，你现在突然告诉我说你不离婚了，你玩我吗？那你说我应该怎么办？不管是离还是不离，我个人意见，首先拿到全部的钱。我正在和银润谈融资合作。高寒也参与吗？太好了，你一定要抓住这个机会，拿到所有的钱。不过你要小心，即便是你们离了婚，一旦高寒发现了，他有权重新申请财产分割。所以我才希望你全权代理。我真的已经精疲力尽了。那好，我去联系莹润，尽量做到天衣无缝。天天的，黄瓜丝拌面，我都快成兔子了啊！行了啊，你说咱儿子刚买房啊，又要买家具，又要买车，光开公司里的车那也不是个事儿，您就凑合着。以前啊，也没听说谁家有汽车，日子过得也挺好。你先等会儿，等会儿，等会儿，等林龙回来一块儿吃。不是这面都坨了，这怎么等啊？这个我回来了，妈，爸。呃，妈，我把这幅画还给尹飞，他没有要。是他不想要，还是你想留作纪念啊？妈，爸。啊，他们要正好啊，咱把它卖了。妈，卖了不太合适吧？毕竟这是别人的一片心意。再说了，这幅画那么贵重，谁要啊？哎。你弟弟女朋友多有钱，他能要？哎呦，行了，就是一张画嘛，不是？把那画就搁屋里去，回来赶紧吃饭啊！你以前没有那么小气的，别人送幅画给我，那是对我工作的肯定。你怎么就不高兴了呢？你都说句话呀，你。这样吧。你要是不相信，你自己打电话问他，问他为什么要送幅画给我，好不好？那。喂。哦，嗯嗯，那行吧，我我这就过去。那个。尹飞那边有点情况，我得过去一趟。哎，我送你吧。好的，好的，那就这样，我知道了。到时候我给你打电话吧。行行行，嗯，好。那就这样，嗯。你怎么现在才来啊？不好意思啊，那个路上有点堵。他是谁？我是她丈夫。啊，这位是我丈夫张凯明，这位是尹飞的太太。我不是他太太，我是他女朋友。还有，我现在有事情要出去，你要多照顾他一会儿，麻烦你了，拜托。什么态度？凯明，你明天还要上班，早点回去休息吧。我等你，不用了，我差不多了，给你打电话好不好？什么差不多了？行了，随便你吧。那我先进去了。去吧。嗯。李先生。
，你怎么样了？三姐在吃什么？止疼片儿。你什么时候开始吃的？自从那些常规药物都要不起作用以后。你抑郁症还没有治好，现在又药物上瘾，你知不知道这样会要了你的命的？有时候需要他们。知道吗？我吃了这些药以后，我就会看见那些早已离我远去的美好，又能看到以前那个健康、阳光、充满热情的我。迷恋以前的那种感觉，可是有一天，那个感觉就一天一天的、一天的消失了。啊，我好害怕，我觉得自己好孤独。我的世界变得越来越黑，越来越黑，越来越冷，越来越冷。好吧，好黑。小姐，不好意思，我来晚了。没事，好，我来吧。嗯。别离开我。李小姐，我觉得你应该带尹先生去医院做一次检查，因为我发现他好多症状不太像是抑郁症。我也知道。他要是愿意去医院，我也不用这么麻烦了。不过今天谢谢你啊。嗯，没事儿，那我先回去了。好，嗯。哎，凯明，你没有回家呀？我不说好等你的吗？对不起啊！你脑子想什么呢？进水了。走。哎，凯明，我知道你心里不舒服，但你想一想，我不也经常大晚上的往医院跑吗？这性质都是一样的。这性质怎么一样呢？这尹飞家和医院能一样吗？孤男寡女共处一室，我能不担心吗？张凯明，你对我能不能有点信任呢？我说你讲点道理好不好？你换位思考一下，我一个女同事啊，得了抑郁症，我大半夜去找她，你怎么想？喂，你好。啊，我是。什么？怎么了？初一怎么了？好，我马上赶过去。
找到的这个案子的一些详细资料，你好好看一看。呃，案子比较棘手，所以我希望你能参与进来。不是啊，由于这个案子呢是别的律师先接手的。呃，所以你可能只是一个出谋划策的角色。关于代理费方面呢，代理费你放心，我呢会以奖金形式发放给你。待会儿啊有个会，你跟我一块儿去跟当事人见见面。喂，凯明，你听我解释呗。我告诉你，你有你的工作，我有我的工作，别烦我。